Good day. We just about to start the class. Right now that is 7.56 and uh, just waiting for the people getting uh, into the class. Okay, just I'm ready to start the class. I will just be in mute just for a little while while the people get into the class. There is two minutes to eight. I'm just waiting for the people to get into the class. That is one minute before eight. It's 7.59 with 35 seconds. Good evening, Jenny. Thank you for joining to the class. How are you today? I don't listen to you. I don't listen to you, Jenny. I don't listen to you. No le escucho. Good evening, Carla. Thank you for joining us to the class. Good evening. 
I don't listen to you, uh, Jenny. You are in mute. Stay in mute. Okay, so while Jenny um, resolved the audio issues, so we're going to start the class right now. There is eight, it is eight one. So what we're going to do right now, we're going to make a little review what we cover. But before that, let me share the, the presentation of the topics that we're going to cover uh, today. Let me just share the screen. And um, this is uh, video conferencia 11, how to use cool you and uh, would you mind? Okay, just um, heads up regarding this one. Um, we use this one in order to make request, okay, to ask for something, ask for a favor or something like that. Okay, so we have right now the class objective at the end of the unit. Uh, the participant will be able to provide written and oral instructions on etiquette and the workplace, at the workplace. This is the class objective for today and we have the agenda. We have the warm up. We're going to recall the previous learning. Basically, what we're going to do in this um, uh, scenario, in this stage, we're going to recall what we covered last week. Uh, after that, we're going to have a discussion and conversation practice. Then uh, we're going to have how to use could you and uh, would you. As I mentioned before, this is for request. And uh, we're going to make some exercises so going to the explanation of this. And uh, uh, we're going to do some exercises. After that, we're going to move on conversation. How to apply a could you and a would you. And uh, after that, we're going to role play that conversation. And uh, at the end, we're going to have a wrap up as a review. Okay, so we're going to go over to this one. We're going to, um, as I mentioned in this case, uh, we're going to work together, not in groups because only two of you get into the class right now. And what we're going to do is what well, we're going to make a summary what we covered last week, the grammatical structures and uh, the vocabulary we learned. Basically, that's what we're going to do in this stage. Okay, so first of all, what do you remember about last week? ¿Qué se acuerdan de la semana pasada? Simple past. Okay, the simple past. Okay, very good. What else? Uh, present, some, simple present. Okay, the structure of simple present. So in that case, we uh, went over to the information question, right? What is the structure for the information question? What is the structure of the las preguntas abiertas? Eh, la palabra con W, la pregunta. Ok. Uh, w H word. Ajá. Uh -huh. El auxiliar. Auxiliary. El subject. Subject. Verb. 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 Okay, basically that is. Okay, so for example, what um, do you do? That should be an example, right? So we have the WH word, then we have the auxiliary do, and then we have the subject you, and we have the verb in uh, base form, which is do, right? What do you do? Okay, where do you work? Okay, we have the WH word, we have do in this case, the subject you, the verb work, okay? Where do you work? Okay, very good. So what else do you remember? 
¿De qué más se acuerdan? The bird, regular bird in irregular bird. Okay, regular and irregular verbs, right? So we went over to the simple past sentences. Remember in a sentence, we need to uh, change the verb into past when it is irregular, right? When there is a regular verb, we add ed or ied at the end, or d in this case at the end. Okay, so when we have a negative statement or negative sentence, thank you for joining us, Andres. When we have a negative statement, okay, we use that auxiliary in this case, or the negative form, didn't. Okay, I didn't do, I didn't play. If you see, the verb is in the base form. I didn't go. I didn't drink, I didn't eat, and the rest of the sentence, of the complement, right? Okay, when we have a question, what is the structure for a question? A yes, no question. The auxiliary. The auxiliary. The auxiliary, mm -hmm. subject, and verb, and complement. And the complement, very good. What is the auxiliary in this case? Because it's a, in past. Uh, uh, did. Did, very good. The subject could be any subject, I, we, you, and they, or could be any name, right? Then we have the base form of the verb, could be any verb. So we don't change the verb in that case, all right? And there is a, if there is a complement, uh, we add it, okay? For example, did you play basketball yesterday? Okay, what is the answer? Yes, I did. No, I didn't. If you want to extend that answer so you can ask, say yes and I give a little explanation about that. For example, did you play basketball yesterday? Yes. I, I play with my brother and my sister. If you see, I just answer yes, and then I added a sentence, but I say I played. In that case, the verb is in past. Very good, what vocabulary do you remember? Yes, what vocabulary do you remember? Branch. Okay, very good. Branch. Branch. Mm -hmm. Mm -hmm. Headquarter. Headquarter or headquarters. Uh huh. Mm -hmm. yes. We went over to that vocabulary last class. Remember the puzzle that we did? That is on page 27. How do you say? That is on page 27, the vocabulary. Staff. Staff, very good. What else? Manufacture. Manufacture. Yes. What guess, else? Guess, guess, guest. Guess, guess. Guest. Yes. Guest. Small talk. A small talk, very good. That is a small talk, very good. What else? What other vocabulary do we have? Okay, we have, remember, expertise. We have personal, we have staff, also the Word that is a little tricky with is networking. Remember that. What else do we have? Any other word that you remember? Remember also uh, we uh, went over to the word supervise or oversee, which is the synonym, right? 
oversee, I oversee the Soya Pango branch, for example, or I supervise the Soya Pango branch, mm -hmm. or the San Miguel branch, or the Santa Ana branch, any other regarding that. Mm -hmm. Very good, guys. Do you have any question regarding that? Alguna pregunta? No questions? Okay, so what we're going to do is we're going to move to the page 29. We're going over to this part. So in this case, we're going to make a request. Okay, what do you understand by request? ¿Qué es lo que entienden por una request? Yes. ¿Qué entienden por request? No es requisito. ¿eh? Okay, it's kind of, es como una petición, right? O, o pedir algo. Pero en este caso, vamos a utilizar las estructuras de would you uh, or could you para pedir algún favor o pedir algo en el trabajo, right? Not only by work, please, but also uh, during your, um, based on your environment, right? Okay, so what we're going to do right now, we're going to move on and I will share the screen. Thank you for joining us, Joel. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Okay, so right now what we're going to do, we're going to discuss and uh, uh, the conversation practice. At this, part, at this uh, stage, we're going to discuss the questions on page 29, activity one only, so la actividad uno. So what are those questions? And I will share that information that we have. Okay, let me know if you can see it, my screen. Yes. yes. Okay, so what we're going to discuss is this part, only activity number one. Do you usually help your coworker with their task? Do you often ask coworkers to help you with your task? Okay, so in this case, if the answer is yes, so you need to give a brief explanation. What are those tasks that you help to co to your coworkers? And what are those tasks that your coworkers helps you? Okay, so we're going to get in pairs and in one group of three. Let me just make this up. Let me just to move on with this. So I will assign Joel, Julia, and Carla. You're going to work together and then we're going to have Andres and Jenny work together. Let's work and discuss those questions. So, la actividad Teacher. número uno. Yes. Yes. Regáleme la imagen otra vez. No, la capture. Okay, I will. Let me just yeah. to share this. Me avisa cuando haya hecho la captura. Yeah, listo, dicho. Okay, Gracias. welcome. Okay, so we're going to do, we're going to work on the P and the pair and one group. And this goes the questions on activity number one only. Hola, a Julia y a Carla, buenas noches, ¿cómo están? <risa> este, teacher. Yes. Eh, what is task? Task son las eh, tareas 
o las cosas que tiene que hacer en el trabajo. Por ejemplo, uh -huh. en, en mi trabajo ahorita, mi, mis tasks que tengo son eh, preparar la clase, eh, evaluar, sacar notas, presentar notas, presentar notas de asist eh, la asistencia, tomar asistencia. O sea, todas esas son mis tasks que yo hago en mi trabajo. Uh -huh. Ahora, ¿cuáles son las tasks que usted...? Porque ahí la pregunta, la primera pregunta dice, Do you should help your coworker with your, their task? Si les ayuda con uh -huh. los, con las cosas que ellos tienen que hacer en el trabajo. Por ejemplo, uh -huh. hay veces en mi otro trabajo que es de, de, en el call center, a veces me piden ayuda, me hacen alguna pregunta de cómo hacer algún proceso y yo les digo cómo seguir el proceso. O a veces no sé yo cómo hacer un proceso o más o menos me acuerdo y yo pido ayuda a cómo hacer ese proceso. Entonces, ¿en qué situaciones usted pide ayuda y en qué situaciones usted brinda la ayuda? No, ah, ok. Esa sería la discusión en sí. Yes. Ok. Thank you, teacher. Welcome. Entonces, señoras elegantes, como dice la canción, ¡comencemos! Voy por la imagen. Y la puede compartir porque no sé qué otra vez le ha agarrado a la chiripio al fantasma. <risa> ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer, chicos? Good evening, Tatiana. Good evening, Carlos. Good evening. Good evening. Good evening. Estamos en la, en, la, en la actividad 1 de la página 29. Ok. La página 29. Okay. Es correcto. Es ese cuadro que es esa pantalla que han compartido, ¿no? Es correcto. Sí. Ah, okay. La parte 1. Uh -huh. Teacher. Yes. La, la pregunta es eso. ¿Qué, qué tan qué usualmente? No, ¿cómo sería? Si sí, usualmente. Tan, ajá, que usualmente ayudas a tu compañero con, los, con las tareas, ¿verdad? Sí, con las tareas. Eso es, así es. Ajá, correcto. Y lo otro, ¿qué tan seguido le preguntas a tu compañero de trabajo to help with, si le puedes ayudar? O no, ¿qué tan seguido sus compañeros de trabajo le ayudan? Le ayudan. Ok, perfecto. Vamos a ver. Bueno, chicos, ¿qué tanto bueno. les ayuda a su compañero? Bueno, pues. Ah, perdón. Ayudar a su compañero de trabajo con sus tareas. No, vamos, Tati, usted estaba hablando. Ah, este, bueno, en mi caso, pues, has, hay mucho trabajo en equipo. Este, entre mis compañeras, Carla y otra, y otra compañera más que hacemos el mismo trabajo, pues, nos apoyamos. ¿Verdad? Entonces, si yo no sé algo, yo les pregunto. Si yo necesito ayuda, también les pido su ayuda y ella siempre sí. Okay. Y igual yo, ¿verdad? Entonces. ¿Y en inglés? Vamos a ver. Ok, entonces sería is, is, um, always, always, mm -hmm. um, I always have, um, ¿cómo podríamos, cómo se podría decir que, que, realmente que sí es trabajo en aquí, porque siempre nos ayudamos, no que yo siempre solo ayudo, porque también ellas me ayudan, ¿verdad? So you can say, uh, uh, we always help each other. Repítalo como fue lo último que no entendí. We always, we always eso sí no entendí. help Ajá, también. each other. H. Each, each other. Each, ¿verdad? That's H. correct. Each other, each other es cada uno. Nos Ajá. ayudamos Ajá. mutuamente en este caso. Ajá. Es nueva palabra para mí. Okay. Each other. Uh -huh. Cada uno es each other. Yes. Ah, ok. Pero en este contexto se puede entender, nos ayudamos mutuamente. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Andrés. Hola, hola. <laughs> Estoy escuchando por aquí. Okay. ok, continue. I will move on to the next, to the other group. Thank you. Ok. 
calidad. Entonces, esta semana es de preparación. Uh -huh. en las auditorías de, son unas de jalar. Pero así como en el trabajo del día a día, no, no es muy seguido porque ya, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, no, no es así como que tan seguido que pidamos ayuda. Solo es por ciertos tiempos. Es una oficina bien cerrada ya, ¿verdad? Sí, es que ya tenemos, eh, somos uh -huh. tres y las tres tenemos casi más de cinco años de estar en lo mismo. Entonces. Por eso le digo, ya es una oficina bien cerrada. Uh -huh. Ok, do you finish? Not yet. Yeah, not yet, ok, very good. Not yet. <risa> uh, Erika. Sí, igual, bueno, yo casi todos los días pido ayuda o requerimientos a mi jefe, contaría. Sí, ¿verdad? Sí. Yes. Uh -huh. Ajá, pues de eso se trata. Sí, porque siempre hay requerimientos que no podemos hacer nosotros, que siempre se tienen que escalar y siempre hay casos, así que sí, en mi caso, todo, casi todos los días. Teacher, ¿y cómo podemos decir cuando no es algo frecuente? You can say it's not often. Not? Often. Often. Bueno, por lo menos en mi caso, este, como ya tengo bastante rato de estar trabajando ahí, ¿verdad? Uh -huh. Este, en, en las personas nuevas, incluso, que tienen uno, dos o tres años de estar en el trabajo, este que tenemos, este siempre preguntan, mira, este, vamos a la alcaldía o vamos a X, Y lugar. Por lo menos este, el domingo ayer, estando en la alcaldía, este, la compañera que tenía yo ahí me dice, mira, y esta gente que trae fallecido, este, ¿cómo se llenan los recibos provisionales? Ah, fácil. Ya le expliqué cómo se hace, la documentación que tiene que pedir. Y pues, casualmente llegó alguien que necesitaba uno. Y le dije, vaya, qué mejor forma de aprender que haciendo las cosas. <risa> Aquí voy a estar supervisando, no te preocupes, te voy a ayudar, va. Y así ya hasta la fecha hago de cuenta de que la... ¿Sería así? Eh, ¿Usted usualmente ayuda a su compañera con sus casos? Ajá. No, pero ahí dice no, si le pide que... ayuda con tus tareas. Mm, es que en ese, en ese punto es que ese es el... Ahí en esa pregunta está como también ay ayudar, pero uh -huh. también está como, también lo veo como, como si tú lo haces también. Uh -huh. Tú ayudas y te ayudan, algo así. La es, 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 son dos preguntas, uno que si le, si le ayudas y otro si le pides. That's right. The first one is uh -huh. when you, uh, you help people, right? So when you give your help to your coworkers. And the second question is when you ask or oh, your coworkers help you. Mm -hmm. Is the other way around. Mm -hmm. That's right. Okay, more care. In the segunda quedaría, vamos a ver, sería, do you, ah, esa es otra cosa. When, When I use uh, often, eh, tengo que contestar con esa de, de, de siempre, usualmente, nunca, algunas veces, siempre tengo que contestar. ¿sí? No es necesario, no es necesario, pero la mayoría de veces sí. Mm -hmm. eh, en este caso, por ejemplo, do you usually help, uh, help your coworkers with their tasks? Uh, you can say it's from time to time I help my coworkers or I help my coworker always. Uh, podemos meter un adverbio de frecuencia. 
si no lo quiere poner un adverbio de esa frecuencia, solo puede decir, yes, I uh, help my coworkers in their task. For example, when they need a help um, in order just to um, how to do a process or have to follow, um, for example, some guidelines from the insurance company or from the client, so I can uh, help, I help them in order just to remind them or just to give information about the information they ask. Ok, no solo vamos a contestar sí y no, sino que dar una pequeña explicación de cómo lo hacemos. Por ejemplo, yo en el otro trabajo, a veces hay, hay quienes preguntan que, que a dónde se puede mandar tal, tal documentación o a cómo se puede referir a otro departamento. Si yo tengo la, si yo tengo la respuesta, ahí escribo en el chat, lo puedes mandar a tal lugar, a tal correo, o a tal persona directamente para que lo procesen más rápido. Eh, a veces a mí me pasa lo mismo, se me ha olvidado el proceso o a dónde hay que mandar las cosas y pido ayuda. It's not too often, but I ask for help. Entonces, de esa forma tienen que, que ir discutiendo las preguntas. Ok. Ok. I will move to the next couple. Okay. Next group. Ok much people in my work or in our office and I have a, a my co-worker but mm -hmm. I don't I don't eh, pedir se me olvido se me ask ask okay and I don't ask uh, help because I have a long time work in the in the same the same place, the same uh, position. The same position, teacher. Okay, good. Ahí estaría la mía. Do you finish or more or less? More or less, teacher. Okay, good. Estamos esperando que alguna de ellas tres se anime a decir lo que hace en inglés. Okay. In my case, um, we have a 50-50. I, I work in home office, but I work in my office too. So when I, when I am in my house, I demand, uh, usually I demand and some help okay but if i is a uh, i am si esto, si, si estoy en, en el trabajo if i, I am at, at uh, office uh, in my office mm -hmm. uh, uh, not often no mm. often no no okay very good mm -hmm. good Julia and Erika. In my case, um, I ask, I ask my boys, my perdón, my boss, for help when I have um, a special requirement. Request. Request a special re request. Okay, very good. Julia, what about you? Eh, ¿Cómo puedo decir, teacher? Como digamos que solo no, cuando en el momento, cuando en los momentos fuertes de actividades me suelen pedir ayuda. En, en el, ¿A qué se refiere en los momentos fuertes? Como en las ¿Cómo? horas picas, picos, perdón. Ajá, como, no, como digamos en, en eventos o en actividades administrativas, como por ejemplo las admisiones, el inventario. Ah, ok. So, en ese caso podríamos decir como high season. O sea, como es? high de alto. De, de, uh -huh. Aquí lo voy a poner, espérame. Quiero ver si puedo compartir. Ok, yes. 
ven la pantalla? Sí. Ok. So you can say, hi, season. Season. Que son las temporadas altas. O sea, en su trabajo, temporada alta es básicamente esas, esos eventos. Lo que es inventario, lo que es registro de estudiantes cuando más que todo eh, al inicio del año. Uh -huh. eh, me imagino que al final cuando hay graduación es otra temporada alta. Por eso sí. nos vamos con high season. Si nos vemos en las horas picos, you can say the peak hour. Peak hour. The peak hour. O peak hours in plural, right? Pero en su caso sería como una high season. Mm -hmm. That should be the word, high season. Okay, continue. Bueno, dijo continue, pero ¿en qué vamos a continuar? En Julia. ¿Qué, qué? Ah, con Julia. Me he quedado corta de vocabulario, teacher. Ok, ¿qué es lo que quiere decir? Para o sea, yo. sí, va, por ejemplo, va, en mi caso sería que, sol, que solo aplicaría para temporadas altas ayudar a mis compañeros. Ok, I help, I help my coworkers in a, the high season. For example, you can say, for example, inventory, um, a student's registration, and a graduation. So you can mention three, the three examples. Okay. And uh, the, my coworkers help me in the same uh, situation, puede ser. Porque imagino que en, entre ustedes se, se ayuda cuando hay eh, temporada alta en eso, en, en, o en esa temporada que, que se necesita ayuda. La mayor parte del tiempo no necesita ayuda porque es, pasa más tranquilo, digamos, el registro de estudiantes en el dado caso que un estudiante se registre a medio año o antes uh -huh. eh, que llegue el medio año. Entonces, puede decir, we help each other. Ok, good. Okay, I will move on. I will give you one more minute. Teacher, yes. Teacher, este, I have a dude. Yes. Because uh, it's same talk uh, co workers and partners. Yes, it's the same. Okay. Thank you, teacher. Welcome. Okay, I will give you one more minute and uh, I will move to the next group, I think they haven't finished yet. Stay, continue with that. Just one more minute. Okay. Sí, yo le había puesto, yes, I always each other sometimes in my work. No sé, este, como medio les entendía. Como lo que estaban diciendo en la primera. Uh, other, each other, cada uno que era o como. como... Uh -huh. Pero vamos a ver si no los pregunto. Les mandaron a ustedes el correo para la nueva inscripción del módulo 4. Sí, yo. Pero yo contesté ahí si, si no lo iban a tramitar, para, como siempre lo he hecho por recursos humanos. Uh -huh. Sí, ellos lo tramitan, lo que pasa es que se lo mandan a todos los alumnos, pero la persona que lo inscribió a usted, también se lo tuvieron que haber mandado a ella. Ok. Sí, a todos lo mandan, a los alumnos uh -huh. y administrativo, en este caso el de recursos humanos. Uh -huh. Como es la persona que tiene que mandar todo el papeleo, al menos que el de la persona de recursos humanos le dé a usted el papeleo ya sellado y firmado. Usted lo puede mandar, pero de ahí por lo demás siempre Recursos Humanos se encarga uh -huh. de eso. ¿Cuándo terminaría este curso, Ticha? Eh, si no mal recuerdo, pues, terminamos el viernes de la otra, déjeme ver. ¿Cuánto tenemos? Estamos el 3. Si estamos el 28, terminamos. 
28 viernes. Tentativamente estaríamos eh, terminando ese, pero también acuérdense que si no hacen las tareas, eh, eso nos va a retrasar en el, en el, ¿cómo se llama? Para empezar el siguiente módulo, porque yo necesito presentar todo a tiempo para que eh, Inglés Corporativo presente notas y todas las cosas, auditoría a Insafor, para que ellos den el aval para seguir con el siguiente módulo. Mientras más, si terminamos todo a tiempo, tareas y notas, exámenes, porque algunos han hecho las evaluaciones, algo otros no. Me imagino que por tiempo. Yo sé que eh, pasamos más ocupados hoy que estamos en casa que cuando estamos en el trabajo. Entonces yo entiendo esa parte. Bueno, vamos a pasar y después les voy a dar retroalimentación de todos a todos sobre ese aspecto. Ok, I will just move on to the main room. Let me see if we are. Okay, just a few seconds, 38 seconds, just to everybody be in the main room. Okay. Okay, with the people that has joined us to the main room. Okay, so let's, we're going to discuss the first question. Do you usually help your coworkers with their task? Yeah, if it's yes, how? Si es si, como les ayudan? Carla, can you help us? Yeah, I don't know. Since one year ago, uh, we have a new boss. So she usually has many requests for us. And we have to explain how do you do? No, how do mm -hmm. Mm -hmm. how do you do the thing, the the work or the task? How do we? How okay. we how do, do we, huh? how we how do the task? Okay, very good. Okay, so basically um, the new boss didn't know about the task that you do. So that's uh, why you need she, to explain. She, she did she did how we do the thing. No. She knows oh, okay. the work, but she don't she doesn't the, know how we do in the bank. At okay. Bank. At the bank. Mm -hmm. Okay, mm -hmm. she didn't know, but now she did. Okay, she didn't mm -hmm. know how to do the things there. Okay, mm -hmm. very good. What about you, Andres? The first question. Yo, eh, se me estaba yendo la señal algo, teacher. No, no entendí muy bien lo que estaban haciendo los compañeros, pero yo traté de responderlo. Ok. Este, como ahí le pregunta si usualmente este, ayuda a los compañeros con, uh -huh. con la tarea. Yes. Entonces yo le puse, yes, I usually help you with customer service. Ok, very Porque good. Como, como trabajamos así con atención al cliente, entonces... Uh -huh. Okay, very good job. That's a good answer. Okay, okay, Joel, what about you? Joel, okay, Joel was in there. Okay, Erica, can you tell us how you help your co work in case you do? Erica. Do you hear me? Yes. Um, oh. In my case, uh, it doesn't help my co-workers. Um, why? Siempre? Always? Uh, why always? Uh, I have, I ask my, my boss uh, for help 
when I have a special request. Okay, very good. Very good job. Okay, Joel, what about you? First question. Okay, in my case, I have uh, my co-workers uh, very often because I have uh, uh, many, many partners new in the job and everything somebody asks, hey, and I need help because I don't know, I don't know maybe this, this job or this document, document, yeah? Okay, very good. Um, and oh. uh, that's it. <laughs> that's it, okay, very good. Julia, what about you? I help my co-workers in the high season, uh, in the activities, inventory, um, graduation, student re registration. 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 Registration okay. and other activities. And other activities. Very good. Okay, Jenny, what about you? I often help my coworker when he doesn't send documents and agreement. Mm -hmm. That's it, teacher. That's it. Okay, very good. Tatiana, what about you? Uh, well, um, I the question two. Number one. And number one. Uh, I will always help each other. You help each other. Okay, very good. Okay, and yes, that's it. That's it. Okay, very good. Carlos, what about you? Carlos, you are in mute. Tiene el micrófono apagado. Thank you. Hola. Okay. Uh, number one, teacher. Yes. Yes, este, I do if sometimes when they ask uh, us for some reports. Okay, when they ask for some reports, very good. Okay, now question number two. What is the question number two? When you ask, in this case, do you often ask coworkers to help you with tasks? Okay, Carlos, we continue with you. Do you request um, help for your coworkers? Yes, uh, I have seen sometimes when I can finish uh, what I'm doing. Okay, when you don't finish what you are doing. Very good. Okay, let's, Carla, question number two, please. Very good job, Carlos. Um, when I'm in my house, I ask for uh, help very often because I don't have all work to, to do something. And uh, actually, we help us, help us each other. Okay, you help, each, you help each other, very good. Okay, Julia, what about you? Question number two. Staying mute, Julia. Thank you. ¿Cómo podría decir, teacher, en ciertos, en ciertas ocasiones? Siempre sería... In some situations, I can say some situations. Uh, I, I have a help um, a my co-workers uh -huh. in, in, in ciertas situaciones. In some, in some situations, you can say situation or some events. Algunos eventos. Okay, very good. Tatiana, what about you? Um, yes, I, I sometimes I need help of my co-workers when my tasks, tasks mm 
Mm -hmm. It's difficult. Okay, when your task is difficult, so you need help or you ask for help in that case. Yes, yes. Very good. Jenny, what about you? Number two, question number two. Okay. I sometimes help when I can't, when, no, when I can't finish mm -hmm. my task. Your task, okay. Yes. Very good. Mm -hmm. Okay, Andres, what about you? Question number two. Uh, two. Yes. Yes, uh, I often ask for help, for help, mm -hmm. for send document and information. Okay, very good. Joel? <clears throat> In my case, uh, no often because I have a long time in the same position. Okay, very good. So basically, sometimes you ask for when you need it. All right. So lo cuando la necesita. Right. Mm -hmm. Sí. Okay. Very good. Erica, what about you? Um, not very often. Often. Uh, only when uh, new topics. Okay, so when you need new, or oh, when that you are new in that the topics, very uh, good. Are new topics, yes. Very good. Okay, guys, do you have any question regarding this? Because remember, it, this is just an introduction on how to ask for help, or how to ask uh, to do something. Okay, let's move on uh, to the next part. And uh, we continue with this. Okay, so we continue with this, the first part. So I will share the screen. And I need that you focus on this part. Do you see? The highlight things, miran la, lo que está eh, resaltado? Yes. 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 Yeah. Okay, if you see there is a question, could you print out the budget file? The answer, it will be right away, Rita. There is a second question. Would you mind opening the window? Sure. No problem. So if you see, we use could you and we use would you mind to ask for request. What is a request? For example, someone has the camera off. So por, por decirle algo, Andrés tiene la cámara apagada. O sea, solo se escucha que está. I can ask, Andrés, would you mind to turn on your camera? If you see, lo hago de una manera bien amable, sin dar una orden. Porque si yo le digo a Andrés, encienda la cámara. Ok, si yo le digo a Andrés, encienda la cámara, es, un, es una orden, es como autorit autoritario, right? Lo cual se evita con estas palabras, would you mind and could you? Could you es como decir amablemente podría. Y aquí el would you mind le estoy diciendo le importaría. Ok. Por ejemplo, eh, puedo decirle a Joel, um, just an example. Hay bastante eh, ruido que anda el, el, el camión, el, el carro de las papas, la papa, la papa. Y se escucha y todo lo escuchamos y no nos deja eh, escuchar de lo que ustedes dicen ni me dejan que eh, yo les escuche a ustedes. Ni ustedes me escuchan a mí. Entonces yo puedo decirle, eh, Joel, would you please turn off your microphone? If you see, I ask in a polite way. Lo que vamos a hacer de esta utilizando, could you, and uh, would you, we need to 
write five request. No importa lo que sea, puede ser referente al trabajo, puede ser eh, que usted le esté pidiendo algo a su mamá, a su papá, a su esposo, a su esposa, a su novia, a su novia, a sus hijos. Por ejemplo, aquí podría ir algo. Estoy dando yo la clase y mi hija tiene la, la televisión con alto volumen. I can say, will you mind uh, turning down the volume? Teacher, yes. the, the last answer, the last word, perdón, the last word, eh, the pronunciation correct is volume or volume? It's volume. 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 Okay. Would you mind turn, turning down the volume? If you see, I ask a request. Aunque es mi hija, pero se lo hago de una forma eh, amable. Otra cosa podría decir, mira, oh, bájale volumen a la tele. So, bájame volumen a la tele, es, suena bien autoritario y a veces hasta grosero, grosero si nos referimos de esa forma. Ok, I need that you write five requests. Five requests in Because this part. Yes. I have a question. Yes. When you, you use, will you mind, the verb is with ing form. That's correct. That the verb is with the ing form. Always. Always. Okay, thank you. Welcome. If you use could you, you see, let me just to raise this. If you use could you, you see the verb is in the base form. Could you print out the budget file? Could you open the window, please? Or could you um, make some photocopies of this report? Could you turn uh, these um, down, uh, this report, something like that. But when we use would you mind, we need to add an ing form with the verb. Okay, make five requests using sí. cualquiera de las dos. Yes. Teacher, y en el caso que, digamos, ya lo pidió amablemente, no le en caso. <laughs> Okay. ¿Cuál es la forma autoritar autoritaria? <risa> Ahí sería ya decirle, eh, por decirle algo, Carlos, Carlos, eh, I need a report now, por decirle ah. algo. Ajá. O sea, ser un poco más, di right un poco now. más directo, pero eh, ser un poco menos amable que lo costumbre. Right? Or I need that you do this now. You can say now si quiere que las cosas se hagan rápido. Pero acuérdese, se trata de ser un poquito más amable para que, eh, ¿cómo se llama? También depende a quién se lo pidamos. Porque si se lo pedimos al jefe, el jefe pasa ocupado. No le podemos exigir, sí le podemos exigir, pero no como él nos exige. O sea, no sé si me agarran el punto. No podemos ponernos al tú, al tú, porque tenemos que respetar, respetar la jerarquía que tiene, right? Eso no nos podemos sublevar a lo, a lo que, a la posición que él tiene. So we need just to um, respect what we have. Okay, write five questions, okay. uh, five, yes, five questions, request something, whatever you want. Could be related to work or could be related to anything. Cualquier cosa. Five, five questions. I will give you five minutes.
Okay, one more minute, guys. Teacher. Yes. Bring and with ing bringing bringing. Yes, bring it. Okay, thank you. Welcome. Okay, you have thirty seconds, and then it doesn't matter. You have finished the five requests, but what I want you is just to put in practice what we uh, how to ask things. Okay. Very good. Volunteer to read the five questions. Me. Um, okay. Me. <laughs> okay, Carla first, and then we have Carlos. Okay. Um, could you repeat, please? Mm. Uh, could you mind reading the poem? Could you, uh, could, she, could she, Cook a cheesecake? Will you mind playing the guitar? Uh, could he bring in us the coffee? Okay, very good. Good job, Carlos. Okay, um, could you get me a glass of water, please? Okay. Will you do your best, your best to finish your report before the day? Okay, in that case, Iria, would you mind finish? Would you mind? Would you okay. mind finish the report at the end of the day? Okay. Uh, could you help me by sending the email what the instruction for me? Okay, very good. Could you clean the house early? Mm -hmm. Could you iron a sheet for me, please? Okay, very good. Very good job. Uh, En la, en la dos me dijo que sería cool, cool, would, would you mind? mind? Would you mind? Yes. Would you mind uh, uh, finishing the report at the end of the day? Very good. Uh, thank you. Welcome. Someone else? Andres? What do you have? Eh, tiene el micrófono apagado, Andres. Thank you. Yo solo tres y se le digo. Okay. Este, Don't worry, that's fine. La primera sería call you making the report for tomorrow in the morning. Okay. Eh, la otra, no sé si, si, si se puede usar esa palabra. Would you help me for the customer service? You can say, would you mind helping me? Acuérdense que vamos a utilizar el could you y el would you. You can say, would you mind helping me? Mind. I said, yeah, would you mind helping me to with the customer service? Well, acuérdense que customer service es en general. Podría ser customer service um, at the office or over the phone. Acuérdense que es, hay que también servicio al cliente en el teléfono. So you need to be specified in that area, but that is a good a question. Okay, la otra. La otra sería could you ask for the report? Okay, very good. Could you ask for the report? Very good, Julia. What do you have? Very good job, Andres. Thank you. Eh, yo solo hice tres también. Okay, teacher. that's fine. Don't worry. Uh, would you mind turn off the air uh, con the, uh, con the conditioner? Uh, con in, conditioner. Uh, would you mind helping my connecting my laptop 
Okay. Y could you print the exam for today evaluation? Very good. Evaluation. Evaluation. Very good job, Julia. <laughs> Jenny, what do you have? Con ese. The first, could you send me the task? Okay. Will you mind taking this supermarket back? Mm -hmm. Could you give me my glasses? Will you mind turning off the light? Okay. And the last one, could you have me my notebook? Could you have um, the notebook? Okay, very good. Very good. Okay, quien mas falta, Erika? What do you have? Uh, number one, could you leave in me Go you leaving me the pencil? Mm -hmm. Go you giving me the number my boss? My boss number? Sería al revés. My, uh, okay. my boss my number. Boss number. Uh, number three, could you open the door of my car? Mm -hmm. Um could you bring bring in me bring me that page that is on the table? Yes. Could you pass the report? Yes. Could you pass the report? Acuérdense que vamos, cuando utilizamos el could, el verbo va a ir en su forma normal. Cuando utilizamos el would you mind, ahí se va a cambiar el verbo con ing. Would you mind? Could. Would you mind? Yes. En el would you mind. Would you mind va a cambiar el verbo con ing. Pero si utilizamos el could, El verbo va a ir en su forma base. But very good job, Erika. Uh, Tatiana, what do you have? Okay. Um, could you tell me who cared? Who cared? Uh, okay. could, could you wash my vegetables? Vegetables? Vegetables. Uh, was you making a sandwich? Were you making a uh, sandwich? Mm -hmm. what, what do you mean a favor? Okay, very good, very it's good job. That's it. Okay, very good. Joel, very good job, Tatiana. Joel, what do you have? Okay, uh, the first one. Could you put on the table that paper? Mm -hmm. Would you mind talking more down? Okay. Could you help to arrive those boxes? Would you mind moving on the other side? Could you room more fast? Would you mind tucking a fork? Okay, very good. <clears throat> Just one thing, guys. Eh, acuérdense cuando utilizamos el would you mind, cuando ustedes le, le preguntan en español, eh, por decirle algo, Joel, eh, Joel podría encender su cámara. Eh, le importaría encender su cámara, perdón. ¿Cómo contestaría Joel? ¿Podría decir sí o podría decir no? Eh, repítame la pregunta. El, cuando yo le pregunto así en español, le importaría, digamos que usted tiene la cámara apagada, y yo le digo, Joel, ¿le importaría encender la cámara, por favor? ¿Cómo sure. me Entonces, si me dice que sí, es una respuesta negativa. Si me dice que no, es una respuesta positiva. Entonces, Así es que eh, son ajá, contradictorias. Cuando... That's right. Por eso ajá, lo, traigo, sí, lo traigo a colación porque pasa lo mismo en inglés. Cuando yo le digo, would you mind turn on your camera? You can say, not, of no. course not. Ajá. No. Ok, o... Oh, if you say yes, entonces eh, ahí sí quiere, quiere decir que sí le importa y que no la va a encender. Uh -huh. okay? Entonces, just para que cuando respondan a esa clase de preguntas, cuando alguien le pregunta, would you mind, for example, turn, turn in, or would you mind present, presenting the report tomorrow morning, you can say, you can say yes, están diciendo no. Si dicen no, están diciendo sí. 
Okay. No sé si you get the idea, everybody. Okay. Yes. Podríamos yeah. decir este también, okay, no problem. Como okay. No, no tengo problema okay, no o, problem. Okay. You can say no problem. No problem. You can say that no hay ningún problema. You can say that as well. Si yo digo yes, es como que está diciendo no. Así es. Es como si yo le digo, eh, podría decirle, si su jefe le dice, eh, Jenny, le importaría ir a San Miguel mañana. Eh, perdón, a San Salvador mañana. Mándela para San Miguel. Te la vas eh, a subir al taxi, Carlito. No, si sí, San Miguel está, así por eso le dije. No, por eso, ya ah, la de la ya de taxi. Te para acá. ¿eh? <ríe> ok, si su jefe le dice, Jenny, eh, le importaría ir a San Salvador mañana en la tarde. Desde San Miguel para San Salvador es un largo trayecto. Eso quiere decir que una de dos. Se queda a dormir aquí en San Salvador Ajá. o se regresa a medianoche. A medianoche, va llegando a medianoche a su casa. Entonces yo le digo, le importaría, si su jefe le dice, le importaría ir a San Salvador mañana en la tarde, usted a veces como que lo va a pensar, ¿verdad? Pero como es su jefe, le va a decir no. Si le dice no, es porque está aceptando que usted va a ir. Si le dice que sí, es porque usted no está de acuerdo en ir. Es una... Es bien tricky esta pregunta. Es, es son como, bien contradictorias. Son contradictorias. Lo mismo pasa en español. Si yo digo, mire, le importa eh, entregar el reporte mañana. Obviamente el jefe no le va a preguntar. Le importa entregar el, el reporte mañana. Sino que le <risa> entreguelo mañana. Pero si usted le dice que sí, sí me importa. O sea, obviamente no lo voy a presentar mañana. Si le dice que no, no problem. You can say no problem. You can say not at all. Not at all means no, no importa. Oh, of course not. Eh, por no, supuesto no. que no. O sea, no me importa. Y cuando decimos no me importa, es cuando estamos dando una respuesta negativa y cuando decimos sí, si me importa o si hay porque no lo ha hecho como quien dice ahí. ajá cabal that's right no es porque ya lo tiene y solo mm -hmm. lo presenta okay. that's right very good ok very good teacher yes eh, en la imagen está una palabra que yo no conozco mm -hmm. dígame que eh, es budget o budget ¿cómo se dice? budget es el presupuesto mm -hmm. ah ok por ejemplo, nosotros, cada uno de nosotros tenemos un budget. Un budget, el presupuesto, el dinero destinado para ir al trabajo, para la comida, si desayuna y almuerza en el trabajo, lo, el gasto de gasolina, en el caso eh, del pasaje también. O sea, ese es el budget, es un presupuesto. No necesariamente es personal, sino que también es empresarial. No, correcto. Ajá. Sirve para los dos casos, ¿verdad? Yes. Eh, y ahora, lo acabo de escuchar que mencion que dijo, mejor dicho, eh, no me importa, pero no ubico cómo escribirla. Hágame, you, can, you can say, no, I will just share the whiteboard. Que me avisan si lo pueden ver. And I will just move on with this. Yeah. You can let me. Espérame que se me perdió acá. Okay. You can say no. Not at all. O sea, no, no importa. You can say, o, o no, para nada. You can say in that way. O you can say, of course not. Por supuesto que no. You can say no, go on please. 
Ok, este no go on please es como decirle, es, pongamos una situación. Eh, lo más usual, cuando visitamos a alguien eh, y a veces lo más usual es que pe pedimos prestado el baño. And I can say, could you mind, eh, would you mind, uh, um, que se allow, allowing me to use your restroom. No, go on, please. No, no importa, siga. You can say it in that way. No. It's like, a, oh. it's like a to say, uh, go ahead. That's right. Go ahead. That is another way. Okay. No, go on, please. So, estas, no, not at all. Of course not. And no, go on, please. Those are affirmative answers. Basado en la pregunta, would you mind, right? Uh -huh. of, course, of course not. not. And course no, not. Go, no, no go, no go on, please. Oh, we can say no problem. Mm -hmm. No problem. Ahí que, que decimos que no hay ningún problema. So, you can say, cada vez, cada, cada vez que decimos no, es una pregunta, es una respuesta, excuse me, afirmativa. Pero solo en ese caso, right? Would you mind? Que okay, cuando hacemos la pregunta, would you mind? Uh -huh. Okay. Is it clear? Yeah, thank you, teacher. Okay, welcome. Okay, very good. Let's move on. Um, I will stop for just a couple of, just for one minute. I will I'll take attendance. Okay, voy a tomar asistencia. Remember to say present. Okay, we have Jenny Quesada Fernández de Campos. Present. Thank you. Sergio Alberto Sosa Santos. He's not here. We have Andres Oswaldo Ramos Cepeda. Present. Thank you. Tatiana Genoveva de Minero Flores. Present. Thank you very much. Carla Evelyn Melendez Guzmán. Present. Thank you very much. Erika Paulina Rivera Janes. Thank you very much. Flor Mena Rodriguez de Morales and Carlos Emilio Contreras Romero. Present. Thank you very much. And uh, Julia Carolina Monge Rodriguez. Present. Thank you very much. Peter. Yes. Uh, would you mind? Call me uh, only Tatiana calling. Flores. Calling. Okay, calling, <laughs> calling me. <laughs> that... Calling me only Tatiana Flores. No please. problem. Of course not. Okay. Thank you. <laughs> Welcome. <laughs> I will write that one. Okay, Tatiana. Okay. No problem. Porque si no lo lo anoto se me va a olvidar. Okay. Thank you. Welcome. <laughs> okay. Good done okay okay let's move on uh, to the next decía, part yes le su nombre, le daba, le dolía el corazón. <laughs> i'm sorry for that no sabía de haberlo sabido eh, no le hubiera llamado todo este tiempo así <laughs> Todos but, los apodos. <laughs> <laughs> but next time tomorrow i will say that okay. okay 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 Let's move on to the next part and I will share the screen for this part. We have, okay, let me know if you see the screen. Yes? Yes. yes. Okay, let's move on to this part. Okay, and I will just, okay. Request, there are two ways to say it o to use it in, in this case. Hay dos formas de usarlo, como un verbo y como un nombre. Cuando lo utilizamos con un verbo? When we ask polite something. Okay, for example, request a new phone, please. So we can say, could you please, or when they say, could you give me your phone number? That is, in that case, we use request as a verb. When we use as a noun, something as for, okay? My boss usually has many requests for me. 
If I say, I have a request for you. Ahí lo estamos utilizando for como un nombre. Porque va a ir después del verbo. Ok. En este caso, has es el verbo. Entonces, request trabaja como un nombre. Si yo digo, I request many things. Lo estoy utilizando como un verbo. Porque I request many things. Many things sería el predicado, right? Eh, el I sería el sujeto y el request sería el verbo. Si utilizamos request después de un verbo, es, funciona como un nombre. Es nada más para que lo tengan en cuenta. Ok, let's move on to this part. We use this one and then we move on to a conversation in this part. Okay, so what we're going to do, I will just go over and uh, made. Let me just share this part. Okay, so we go, we have finished the discussion and uh, we have the, in this case, the five requests that we ask. Okay, now how to use cool and how to use would you. So in this case, what we're going to do, we're going to move on to the next page on the uh, textbook that you have. Okay, so in this side, we have cool. If you see, could you call me later? Sure. Could you make 10 copies of this paper? Right away, could you contact the tech support? No problem. So if you see, that is the way that we answer. When we ask, would you mind? Would you mind calling the plan ma manager? Right away. Si ustedes se fijan, aquí no decimos no ni sí. En este caso podemos re responder right away. ¿Por qué respondemos right away? Porque lo vamos a hacer en ese mismo instante, de inmediato. So, would you mind calling the plant manager right away? Ahorita lo hago. Ok, so en este caso no respondemos ni sí ni no. So, we can say right away. Would you mind getting an appointment with the HR for me in a minute? Ok, cuando hacemos las cosas de inmediato, respondemos de esta manera. Right away in a minute. And third question, would you mind sending this box to the cleaning department? Not a problem. In this case, if you see, we ask not a problem. Uh, contestamos de una forma negativa que significa en ese caso, sí. Okay, so question. Como dijo Andrebo. Yes, así como dijo Andrés, that's right, not a problem. Okay, questions about this. Una pregunta. Eh, sí, teacher. Dígame, Carlos. Eh, HR, ¿qué significa? HR, Human Resources, el, el Departamento de Recursos Humanos. Esa es la abreviatura en inglés. Yes, HR es Human, es la H, uh -huh. y Resources, que es la R. Ok. Any other question? No. Nope. When I say in a minute, eh, es como que estoy diciendo en un momento luego. Sí. Ok. You can say, lo puedes tomar literalmente como lo dice ahí, en un minuto. Aunque nosotros ¿Sí? decimos, eh, cuando, cuando preguntamos algo, por ejemplo, eh, alguien me está preguntando algo. Por ejemplo, digamos, mi hija viene y me dice, papi, ¿qué? Y yo le digo, permitime. O le puedo decir, hold a second. Obviamente que en todo lo que le digo, hold a second, ya pasó el segundo. Es, <risa> todo es como una expresión. In a minute, so, puede ser literalmente que un minuto lo haga. ¿Mm? O nada más es una expresión de decir, sí, lo voy a hacer. En un momento. No necesariamente en un minuto. Ok. Any other question?
No. Ok. What we're going to do, we're going to, nos vamos a salir un poquito del contexto de esto porque les quiero enseñar. Eh, uh, we're going to go over to a conversation here. Ok. Let me just share this part. Me dicen si pueden ver la, the picture, okay, the conversation. Yeah. Okay, in this case, eh, there are different ways to address when we use cool. Now, I need that, let me just unshare and I will share because I need to play it. Okay. I need to play the audio. Okay, uh, let's listen to this one. And then uh, if you have questions about the vocabulary, let me know. Page 81, exercise eight, conversation. What do you suggest? Part A, listen and practice. Hi, may I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting a cold. Sure. Why don't you try these cough drops? They work very well. Okay. I'll take one box. And what do you suggest for dry skin? Well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Okay, so do you have any questions about vocabulary? Sure. Yes. Yes. Ya me perdí donde estaba. El suggest o suggest. Suggest, en this case, por eso les decía, lo vamos a ver de otra forma. Suggest. El suggest es como sugerir, es una sugerencia. Mm. Lo podemos ocupar. El cool lo podemos utilizar como request y el cool lo podemos utilizar como una sugerencia. Si ustedes se fijan, aquí... Uh, Podría decir, could I have something for a cough? Aquí sería como, aquí sería un request. Uh -huh. Right? Porque le está pidiendo algo. Pero si yo voy acá. Y let me see. But I can find this one. Por aquí estaba. Vámonos a Okay, if you see, well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. Aquí, usted le pre aquí se está preguntando, and what do you suggest for dry skin? You could get a jar of this new lotion. En este caso le está dando una sugerencia. Una sugerencia. Utilizando el cool. El cool, aquí en este caso, lo está utilizando como un request porque le está diciendo, could I have something for a cough? Podría tener o podría darme algo para, para la tos. Ok, aquí le está dando como un request, pero aquí el cool está funcionando como una sugerencia porque ella le está preguntando que si tiene algo para la piel seca. La piel seca. Mm -hmm. Entonces, él está diciendo, could you get a jar of this new lotion? Que okay, esa lotion le puede ayudar. Ok. Clear, Joel? Okay. Yeah, teacher. Thank you. Ok, very good. Any other question, guys? No? ¿Estamos bien con el vocabulario? Ok, very good. Okay, let's practice this. I will pause um, line by line and please repeat. Page 81, exercise eight, conversation. What do you suggest? Part A, listen and practice. Hi, may I help you? 
Hi. May I help you? Okay, todos con las... May I help you? Hi. May I help you? Very good. Yes, please. Yes, please. Yes, please. Yes, please. Could I have something for a cough? Could I have, have something for a cough? I think I'm getting a cold. I think I'm getting a cold. Sure. Why don't you try sure. these cough drops? They work very well. They work very well. Very well. Okay. I'll take one box. Okay. okay. I'll take one box. Take one box. And what do you suggest for dry skin? And what, and what do you suggest for dry, dry skin? Well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. Well, well, you can call get a jar of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing. Okay. 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 One more thing. Okay. And one more thing. Okay. One more thing. My husband has no energy these days. My husband, My husband has no energy these days. Can you suggest anything? Can you suggest anything? anything? He should try some of these multivitamins. He should try some of these multivitamins. They're excellent. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Very good. Now, what we're going to do, I'm going to be the pharmacist and your Mrs. Webb. Hi, may I help you? Yes. Yes. Please, please, yes. please, 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 they work very well. Okay. okay. I called uh, about what, what do you, what do you do do for dry skin? dry skin? Well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. Okay. Okay. And one, one more thing. thing. My, My husband, husband has, has no energy, energy these days. These days. Can you suggest anything? anything? He should try some of these multivitamins. They are excellent. Great. Great. May, May I have, have three, three fresh bottles, bottles, please? Please. Very good. Now we change roles. You are the pharmacist I miss with. One, two, three. Hi. 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 Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting a cold. Sure. sure. Why, Why don't you try, try this? Try this. this cough drops. Cough drops. They, work they work very well. They work very well. Okay, I'll take one box. And what do you suggest for dry skin? Well, well you could get, get a, a, a jar of, of the this new lotion. New lotion. It's very good. Very good. Okay, and uh, one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try, he should try, he should try, try some, some, of some of these multivitamins. They're excellent. They're excellent. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Okay, remember, it's multivitamins. Multivitamins. Vitamins. Very good. Very good. Okay. Now, uh, can you take a screenshot of this one? Because we're going to work in pairs. I don't know if you can take a screenshot. 
And let me know. Give me a second, teacher. Okay. And let me know when you do so I can make the pairs. Okay, teacher, ready? Ready? Okay, very good. Okay, I will share this and I will move on uh, to the groups. Okay, let me uh, work on this one, please. One group of three and then two groups of two. Bien, vamos a hacer algo, vamos a ir intercalándonos nosotras mismas. Pregunta una y después para la otra. ¿Les parece? Sí, está bien. Ok. Vamos en este caso. Si gusta, inicia. Vaya. Ok. okay. Yo Hi. inicio, Tati. Usted inicia, Tati, de ahí uh -huh. le pregunto a... Mm -hmm. Hi. May I help you? Yes, please. Could you have something for a call? I think I am getting a call. Sure, why not? Ah, ¿cómo es, Jenny? Sí, yo no, me metí. Yo. Ah, bye, bye. <laughs> sure, why don't you try these cough drops? Cough, cough, con F. Cough. Dro cough. Ah, cough, cough, cough drops. drops. They work very well. Sigue, okay. Tati. Okay, I'll take one box. And what do you suggest for dry skin? Well, you could get a jar of this new lotion. It's very well. Okay, uh, and one more thing. Uh, my husband has no energy these days. Can you suggest anything? He shall try some of these multivitamins. They they are excellent. Multivitamins. Multivitamins. Vitamins. Vitamins. Great. May I have two large bottles, please? Very good. Continue. I will move on to the next couple. Okay. Thank you. Okay. And um, one more thing. My husband has no energy and energy this day. Can you suggest anything? Suggest. Uh, suggest. Suggest. Very good. Yes. Anything? He should try to try some of these multivitamins. They were excellent. Great, mate. Great, mate. I have three large bottles, please. Very good. Continue. I will move on to the next couple. Okay. One, I'll take one box. And I, what do you suggest for dry skin? Well, to call, get a jar of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing. My husband has no energy days these days. Can you suggest anything? He shall he shall try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Okay. Ahora continue. Hi, may I help you? Yes, please. Cole, I have something for a cup. I think I am getting a cold. Sure. Why don't you try these cold drops? They work very well. Okay. I all take one box. And what do you suggest for dry skin? Well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing. My husband has no energy test these days. Can you 
subjects, anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bob bottles, please? Okay. May I help you? Yes, please. Call I have some time for a cup. I think I am getting a cold. Sure. Why don't you try these cup drug, drops? Uh, they work very well. Okay, I'll tell. Ah, perdón. Okay, I'll take one box. And what do you suggest for dry skin? Well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They are they're excellent. Hi. Great. May I have three large bottles, please? Okay, very good. Okay, very good. So we're going to go to the main room. Okay. Okay, teacher. Okay, very good job, guys. I went over to Iwena and I listened at the conversation that you practiced and uh, they were very good pronunciation. So we are not going to go over to the conversation once again because you already practiced. Ya los escuché y los corregí cuando se tenía que corregir. Okay, vamos, alguna pregunta antes de pasar a la siguiente actividad. Questions about the conversation. Teacher, en la, yes. me, me trago en la donde dice, OK, I, I, I all, I all tie one box. ¿Cómo es? I'll. I'll. I'll take. I'll take one, one box. box. Very ah, good. Okay. I'll. Okay. Acuérdense que es la contracción de I will, que es para el futuro. Uh, Aquí sería, voy a tomar o voy a agarrar una caja. Estamos hablando de las, eh, de las cough drops, que son las pastillas o las gotas para la tos. Ok. So, el I'll o I will. Puede ser de las dos formas. Ok. Very good. Ok, any other question? No. Ok, so I will share the screen about this. Let me know when you see it. Okay, so if you see, we have the model verse, can, cool, made for requests or suggestions. Okay, this will be for requests of suggestion. For example, can and may I help you? Okay, so in this case, is a request. Can I help you? Le puedo ayudar. Es como un request. Can I have a box of cough drops? Will I have something for a cough? May I have a bottle of aspirin? Todas estas de acá son para request. Ok. Cuando utilizamos can, made, or cool, those are request. Por ejemplo, eh, por decirles algo, ¿cómo podemos poner un escenario? Eh, digamos, eh, Carla es doctora. And, um, yo le, le digo, can I have some aspirins for, um, for my sore throat? Okay, I ask you, I ask for something. Okay, cuando pido algo es un request. May I, could I, or can I, or could you, can you, or may you, those are for request. Okay? Now, let's move on to this part. Teacher. Yes. ¿Cuál es la diferencia entre may I and can I? Básicamente no hay ninguna. 
es similar. El can, el may, si ustedes se fijan, aquí donde dice, está can, está la slash y está el may. Ahí puede ir cualquiera de los dos y quiere decir lo mismo. Cambio con el cool, es, es en pasado y ahí es el pasado del can, que en ese caso sería podría. ¿Ok? Cuando utilizamos un request, en este sentido sería, podría, me podría dar algo para la tos. Y si utilizo el may, en este caso sería, me da algo, me da una, un bote de aspirina. ¿Ok? Me da. En este caso sería, me da. ¿Ok? Now, le, eh, está, le respondí la pregunta, Carla. Okay, very good. Now, let's move on to this part, to this section. Okay, what do you suggest have for, uh, what do you suggest for dry skin or what do you have for dry skin? You can say, you could try this lotion. You should get some skin cream. Si ustedes se fijan, el cool y el should en este caso es una sugerencia. No es un mandato. Yo le sugiero que pruebe esta loción o le sugiero que eh, se ponga eh, crema para la piel. Pero esa es sugerencia. Eso ahí va dependiendo si la persona lo hace o no. Ok. Why don't, why don't you try this new ointment? Ok. So, ¿por qué no trata este nuevo ungüento? Ok. Eso sería acá. Look, what we're going to do right now, we're going to work in pairs and uh, we are going to do this exercise. We're going to circle the correct uh, words. For example, can or could I help you? ¿Cuál sería en este caso? Can. Can. Very good. Yes. May do. I have something for each eyes. Sure. You cool or you may try a bottle of eye drops and so on. You choose the correct option. Okay, let's work in pairs and I will share. Tomele eh, un screenshot a esto. Let me know when you finish and then I ensure and make the pairs. Yeah. Yes, okay. Voy a dejar de compartir la screen. And I will move on to the groups. Okay, we're going to work Carlos and Tatiana, they were together. Erika and Carla, where you were going to work together. And Jenny, Joel, and Julia, you are working together. No sonido, ahí está. Hey, Tatiana. Hi. Ok. Vamos a ver. Bye. Teacher, pero estas serían como las respuestas de la primera pregunta, ¿o cómo? No, eh, serían las opciones. Por ejemplo, en la primera usted respondió Ken, porque es basado en, una, en un request, mm -hmm. pero un request presente. No sería tan... Eh, como digamos, eh, tan formal, por ejemplo, can, can I help you? Porque estamos hablando en presente, pero si yo digo, could I help you? O sea, suena mal. Entonces, la best option sería can. Vaya, en esta segunda, la respuesta es yes. Aquí, como empieza una pregunta, sería, may I have something for each eyes? 
o sería, do I have something for HEIs? May I have. Ok, may I have. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo algo. Uh -huh. okay, cuando pedimos algo, utilizamos can, could, and may. Cualquiera de las tres. No sé si está claro, Carlos. Sí, sí, sí. Yes. Ok, muy bien. Okay. Entonces, ya la, la segunda es may. Sí. La tercera, sure. Sería. You call, sería. Cool, right about you. Everybody is. Sí, you sería call, you call. You call. Uh -huh. Right. A bottle of eye drops. Eye drops. Mm -hmm. Eye drops. Very good. Continue and we'll move on to the next couple. Okay. okay. Digamos, usted puede decir en español, puedo, en este caso, puedo, eh, puedo tener eh, eh, como un... Eh, puedo tener aquí traducido, es puedo tener algo para mis ojos. Mm -hmm. Uh -huh. Y entonces, uh, en español, pero en, en español solo tenemos el puedo o me puede dar. Cuando usted va a la farmacia y usted dice, me puede dar algo para la gripe. Uh -huh. o, no, o me puede, pero en inglés usted lo puede utilizar con can I o may I. Uh -huh. ¿Cuál, sonaría, ¿Cuál sería la mejor opción en este caso? May I? Ok, you can say may I try, pero acuérdense que vamos a pedir, eh, estamos haciendo una, un request. En este caso será un suggestion, excuse me. Uh, do I? You could or may. Ah, en la, well, en el number, uh, no, uh, eight, number uh -huh. letter A. Uh -huh. uh -huh. Sure. Uh, you, you, you call, try. Very good. You call, try a bottle uh -huh. eye drops. ¿Por qué? Porque estamos dando una sugerencia. Uh -huh. No estamos haciendo un request en este caso. Eh, pero en el, en el libro. Ah, oh, estamos en el 2. Ajá, ah, en el 2. Es May. Uh -huh. I'm sorry uh -huh. for that. Ok, en el número 2. En el B. Why do uh -huh. not you suggest? Mm -hmm. in, the, in that case, it will be, why don't you try this ointment? Porque su, suggest no, no. es sugerir. No, teacher, estábamos en el B del número uno. Uh -huh. Ah, en el B número uno. I'm sorry for that. Ah, okay. Ok, Estamos, estoy algo perdido. Ok, number, number one, letter B. Yes. 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 En este caso, acuérdense, vamos a pedir algo. Es un request. ¿Qué utilizamos uh -huh. para un request? Utilizamos yeah. may. Entonces el do no sería porque el do es como hacer una pregunta normal. Do I have something for each of Es en ese caso. Utilizar do I. Existe do I. Yes. Es como una pregunta retórica. A veces uno se pregunta solo, hey, ¿qué estoy haciendo? So, en es, en esa sería una pregunta retórica cuando uno se hace a sí mismo las preguntas. Uh -huh. El do I. Do I have something for each eye? Se podría hacerlo, pero no, no viene al escenario que estamos viendo. Porque es, no estamos aquí eh, haciendo una petición, un request. Entonces, mm -hmm. the best option sería, may I have something for each eye? Oh. Hoy sí, estoy en, estoy en, la, en la línea correcta. <laughs> <laughs> okay, very good. Continue and I will move on to the next pair. Thank you. You're welcome. Okay. Maya. Sería, ¿Cómo estamos hablando de que puedo? Eh, un ungüento o una crema este por eso es que es prueba esta este ungüento o prueba esta crema uh -huh. no sé si me entendió sí y subject es como eh, una sugerencia una, ah ya 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 uh -huh. Uh -huh. Oh, sí entonces sería uh -huh. why don't you Do. try this omens it's excellent, excellent. ahora usted Usted, Julia. Why don't you try this ointment? Oin. 
oiments. Así, co así como está escrito, así se pronuncia. O uh, oiment. Oiment. Why don't you try this ointment? Very good. It's excellent. Very good. Uh -huh. Teacher, yes. este, en la anterior dice, what do you suggest or try for sore muscle? More, la palabra se... Muscles. Se le, se, le, se le quita Mos la C y la L. Muscles. 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 Es para la pronunciación de, de músculos. Yes. Muscles. Muscles. Pero la palabra anterior, el sor. Sor es el dolor. Muscles. En este caso. Dolor What do you say for, ajá, para el dolor de músculo. Eh, eh, sí, sor, sí, sí. Pero, sor. La, la pronunciación es sor. Yes. Muscles. 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 Solo se le agrega la M O S E Muscles. S O L S. Muscles. Así, así, algo así sería la pronunciación. Muscles. Muscles. Okay. Very good. Okay. Let's go to the main room because there are four minutes to ten. Let's move on okay. to that. Okay, very good, guys. Creo que, déjenme ver, falta Ana. Ok, esperemos a los demás que no sé por qué me tira que las sesiones van a finalizar en 27 segundos. So we will for the rest. Solo a mí me sacaron del grupo. <risa> pero pero ya, ya en 13, 10 segundos volvemos todos. <risa> No, yo venga la que escribiendo cuando de repente, chale, ya no vi nada. Ok. So, we are all together. Ok, before I continue and check answers, I will check eh. at attendance. Ok, and I will start with you, Joel. Ok, voy a tomar uh, asistencia de nuevo. Joel. I'm here, teacher. Okay, very good. Then we have Sergio Alberto Santos. We have Flor Morena Rodriguez. And basically, there are the two people that didn't uh, came into the class. Okay, let's move on to the exercise. And uh, we're going to check this quickly. Okay, a volunteer for number, number one, letter B. Because we, letter A, we already did. So, can I help you? ¿Cómo sería lo demás? For the chief for letter B. Yes, may I have something for each ice? Okay, yes. May I, may I have something for each ice? Very good. Letter A. Sure. You could try a bottle of hydrof. Very good. Uh, conversation number two. What do you? What do you suggest for sore muscles? Muscles. Very good. Muscles. What do you suggest for sore muscles? Letter B. Why don't you try this ointment? It's excellent. Very good. Okay, I'll take it. Okay, conversation number three. Letter A, Carlos. Está con mute. Oi, pull. I have a box and um, bandex, please. Very good. Here you are. And what do you, Julia? You should, you should, you should, perdón, perdón, you 
May try this herbal tea is very relaxing. Okay, yes, uh, you should. In this case, um, you should try um, this herbal. It's very relaxing. Okay, but uh, la que estaba antes, Erika, what do you have? Little A, right? Little A, letter A, yes. Um, and what do you suggest for insomnia? For insomnia. insomnia. Very good. What do you suggest for insomnia? You should try this herbal tea. It's very relaxing. Very good, guys. Remember that uh, we need just to use um, school and uh, in this case um, the other thing and uh, would you mind for request aunque también el cool el may y el can lo podemos utilizar para sugerencia ok so it depends of that ok uh, do you have any question guys alguna pregunta any suggestion? No? Okay. Eh, vamos ahora a los anuncios. Okay. He estado revisando la plataforma y algunos han completado solo el primero, el primer ejercicio, otros, eh, pre, perdón, la primera tarea que es de la unidad 1 y al, otros ya han completado las dos. Pero algunos todavía faltan eh, que completar el midterm. Por favor, repasen las estructuras. Eh, si no completamos las tareas en la plataforma, eh, nos vamos a retrasar en el tiempo de empezar eh, el siguiente curso. Porque ya la otra semana, el 28, es la última clase del curso. O sea, son cuatro semanas. Este sería la tercera semana, la unidad, estamos empezando la unidad 3. Ya el 24, el lunes 24 empezamos la unidad 4 y la terminamos el 28. Entonces prácticamente tenemos entre 28 y 31 para que yo presente notas. Lo de las tareas que están en la plataforma son evaluadas. Ok, si usted no entiende algo, let me know. Okay, déjenme saber, escríbame para poder ayudarles. Os, eh, así para poder guiarlos o decirle eh, qué, qué es lo que tiene que estudiar para esa tarea. Eh, ya eh, algunos completaron el midterm. Very good. So las, los que lo han completado, lo han completado bien. Ok, very good job, guys. Y por favor, ya estamos en la tercera semana, ya ahora tendrían que hacer eh, o mañana la tarea del día de ahora. Ok, por cada clase hay una tarea. No hay más de cuatro o cinco preguntas en la tarea. Ok, es rápido. Solo que tienen que acordarse y respetar la puntuación. Si es una pregunta, tiene que ir con capi letra capital al principio y tiene que ir con la signo de interrupción al final. Si no, se lo va a tomar malo. Que le va a tomar malo el, el, esa, esa, esa pregunta. Aunque esté bien estructurada. So, please, guys. Do your homework and go over to the evaluation. With Joel, you are an exception. Usted es una excepción. No sé qué es lo que pasa. I know, but se supone que ya tuvieron que haberle llamado. Me imagino que no. Pero they should, they should talk to you. Deberían de haber hablado con usted. Eh, no sé si hay algo más que agregar, chicos. Teacher. Yes. En mi caso, este, como no voy a presentar la plataforma, por ende, tarea, avance, nada de eso. Una pregunta. Eh, hasta donde yo entiendo, creo yo que donde yo trabajo no mandaron la ficha de inscripción llena. 
y por consecuencia es que yo no puedo ingresar a la plataforma. He llegado a esa deducción, ¿verdad? Por mis propios medios. Eh, ¿Todavía estoy a tiempo de hacer eso o realmente ya no? Porque si ya solo una semana queda y por el trabajo y todo no, eso. No, ya no se podría porque como uh -huh. eso te tendrían que haberlo presentado antes de iniciar el curso. Ajá. Por eso es que... Eh, por esa misma razón, no, no tenía conocimiento de eso, por eso no aparece usted en, no tiene acceso a la plataforma. Que en este caso, don't worry about that, no se le va a evaluar, no se le va a tomar, pero eh, es importante que usted siga asistiendo. So, don't worry about that, o sea, eh, se le ve el, el interés que, que quiera aprender. Eh, con esto del siguiente curso, tiene que presentarlo antes de que se empiece la clase para que eh, se registre, esté registrado con Zafor. Eh, no, correcto, ajá, yo eso lo entiendo, por eso, por eso, como le digo, deduje que por eso era que no había uh -huh. podido entrar a la plataforma. Ahora bien, eh, como prácticamente yo no quedé registrado un avance académico, ni nada por el estilo, entonces yo tendría que aplicar nuevamente para el básico 3. Eh, tendría que hablar con Elena, con Elena Méndez. Eh, eh, le mandé el número de ella al, a su WhatsApp. Entonces tendría que hablar directamente con ella para ver en qué, qué resuelve. Me imagino que no, pero no sabría, no sabría decir, no sabría asegurarle. No le daría unas, uh, algo seguro, pero mejor hable con ella. Que okay, just eh, fix that. Pues yo le he marcado de las dos formas que se pueden, uh -huh. por medio de WhatsApp y la directa. Y de ninguna de las dos formas me contesta. Y este, no quiero, tampoco quiero ser imprudente llamarle muy de mañana o muy tarde en la noche. Ok, voy a tratar de, de obtener el número al cual tendría que habl hablar y yo le notifico cuando pueda, cuando tenga el número. Ah, ok. okay. Sí, porque sería bueno que, que, uh -huh. que me dijeran si va... ¿Voy a aplicar para B4 o me quedo en B3? Ok. Yo voy a tratar de averiguar eso. Si no le puedo averiguar, voy a conseguir el número. Ok, teacher. Gracias. Welcome. Ok, guys. Anything before finish the class? Any question? Solo en comiar les hagan las tareas. Si no se presentan a, a tiempo las evaluaciones, nos retrasamos en el inicio del siguiente curso. Please do it, guys. Okay, if there's no questions, no suggestions, or no any concern, see you tomorrow. Have a nice night and take care. Bye bye, guys. See you tomorrow. See you tomorrow. <laughs> <laughs> okay, take care, guys. Bye bye.